Сайн басхан нь эрхэм өндөд үзэгчтэй. Захим юм жирүүл мэндийн нэвтрүүлгийн анхны дугаар хүрэхэд бэлэн болоод байна. Энэ удаагийн дугаараар ангайхын шилдэг ухааны үндэсний их сургуулийн а Монгол ангайх ухааны олон улсын их сургуулийн хоёд хүрцэн ирээд байна. Өнөөдрийн дугаараараа та бүхэндээ агаарын бохирдол ба эрүүл мэндийн сэдвээр та бүхэндээ хүрэхэд бэлтсэн байна. За энэ дугаараар бол та бүхэндээ агаарын бохирдол хоосонцор гэж яг юу болох? Агаар хүртэл дагуулагчдыг хорт хий нэглүүд нь юу байдаг талаар та бүхэндээ сонирхолтой хэлбэрээр хүрхийг хичээж байна. Дээрээс нь Улаанбаатар хотод хийгдсэн, Олон улсад хийгдсэн агаарын бохирдолтой холбоотой, эрүүл мэндтэй холбоотой судалгааны дүн баримтуудаас та бүхэндээ танилцуулах болно. Үүний дараагаар Японд төгөн дэлгэрээд байгаа амьсгалын булчингийн сонголтын гимнастикийн дасгал болох ратата хэмэх дасгалыг та бүхэндээ ангайхын багш нарын тусламжтайгаар оюутнуудын тусламжтайгаар танилцуулахаар хүрцэн ирээд байна. Захим ш нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар агаарын бохирдол ба эрүүл мэндийн гэсэн сэдвийн хөрөнгө мэдээлэл хүргэж байгаа. За тэгэхээр энэ хэсгээрээ би та бүхэндээ агаарын бохирдол гэж яг юу болох? Агаарыг бохирдуулж байдаг хэдэн зүйлүүдийн талаар ингийн хэлбэрээр би та бүхэндээ хүрэхээр хичээсэн байгаа. За тэгэхээр агаар тул бол гурван төрлийн одоо бохирдуулагч байдаг гэж үздэг. Эхнийх нь бол тоосон цор. За хоёрдох нь бол хийн агууламжууд. А гурвдох нь бол хүнд металлын агууламжууд гэсэн зүйлүүд байдаг. За тэгэхээр бол би та бүхэнд тоосон цэрийг тайлбарлахын тулд энэ дэр нэг зураг харуулъя. За энэ энэ зураг маань болохоор тэр урт нь бол усний ширхийг одоо авсан зураг байна. За хажуудлт нь байгаа тэр шар зүйл бол нэг ширхэг эсний ширхэг байгаа. За тэгэхээр нэг ширхэг эсний ширхэг хэдүүлээ энэ бөмбөлгөөр төсөөлөн үзье. А нэг ширхэг эсний ширхэгийн хэмжээгийн та бүхэн бас сонирхоор энэ бол 100 микрометр хэмжээтэй гэж үздэг. За 100 микрометр хэмжээ гэдэг маань юу гэхээр а нэг сантиметрийг 100 хуваасны нэгтээ тэнцүү. Тэгэхээр маш жижиг хэмжигдэх юм гэсэн үг. Эсний нэг ширхэг маш жижиг хэмжигдэх юм багц. За тэгэхээр агаарт байж байдаг а нарийн ширхлэг тоосон цэр бүдүүн ширхлэг тоосон цэр гэж байдаг. А нарийн ширхлэг тоосон цэр буюу PM 2.5 гэж яригддаг. Э тэр зүйл маань болохоор энэ эсний ширхэгтэй харьцуулах юм бол одоо 40 дахин жижиг ийм бас нэгдэл байх нэ. За тэгэхээр энэ дээр ингээ харьцуулаад үзэхэд энэ бол а эсний нэг ширхэг байх нь байна. Энэ бол агаарын бохирдуулагч PM 2.5 гэдэг энэ микрометр хэмжээтэй одоо ийм тоосон цэр байх нэ. За тэгэхээр энэ тоосон цэр ер нь бол агаарт бол тодорхой хэмжээний байдаг. А эхсгээд ирэхээрээ хүний эрүүл мэндэд хортойгоор нөлөөлж идэг байх нь. За тэгэхээр хэд хүртэл байхыг одоо эрүүл төвшин юм бэ гэдгийг хэдүүлээ харцгаая. За энэ бол сая эсний ширхэгээс 40 дахин жижигэ гэдгийг харуулсан байна. За тэгэхээр энэ дээр бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан зөвлөмжөөр а хоногийн дундчаар бол 25 микрограмм нэг куб агаарт 25 микрограмм а агууламжтай байхыг бол одоо зөвшөөрөгддөг гэж үздэг бол а Монголын стандартаар бол агаарын чанарын стандартаар бол тав байхыг одоо хүлэн зөвшөөрнө гэж үздэг байна. За энэ дотор бол одоо 25 ширхэг одоо PM 2.5 тав байх нэ гэж ойлгох юм. За 2.5-ыг хэдүүлээ хийгээд үзье. За энийг бол юугаар төсөөлж нэг хэрэг нэг куб метр эсвэл хүнтэй агаар гэдэг одоо манай үзэж төсөөлдөрөө гэж өсөх байна. За тэгэхээр ийш хийя. За. За тэгэхээр энд бол одоо яг PM 2.5-ыг байж байна. Нэг одоо куб агаар дах 25 микрограмм одоо нарийн ширхлэг тоосон зэрэг гэсэн үг. За тэгэхээр энийг бол ийм хэмжээтэй байхыг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бол одоо стандартаар бол боломжтой хүний эрүүл мэндэд одоо хор нөлөө арай байгаа гэж үздэг. За Монголын стандартыг би одоо нэмж үзүүлье. Монголын стандарт бол тав байдаг. Энэ дотор бол 25 байгаа. За нэмээд 25-ыг хий. За. За ингээд энэ бол агаарт байж байгаа нарийн ширхлэг тоосон цэр тав байхыг Монголын стандартаар бол зөвшөөрөх нэ. Энэс хэсгийн бол эрүүл мэндэд хортой гэдэг юм стандарт байгаа гэж ойлгох хэрэгтэй гэсэн. За тэгтэл Монголд одоо хоногийн дундчаар хэд байгаа вэ гэдгийг бас манай иргэд Улаанбаатар хотын оршин суугчд бол бас мэлэг сайн мэдчих байгаа. За би энэ дээр бол Улаанбаатар хотын агаарын чанарын одоо том мэдээг дурдах чинь за энэ дээр бол 2018 оны 1 сарын одоо дундч үзүүлэлтүүдийг энэ дээр харуулж байна. За баруун дөрвөн зам орчим дээр Сарын дундчаар наваад үзэх юм бол PM 2.5 а 523 микрограмм 
мэдэхгүй биз хэмжээтэй байна. За тэгэхээр энэ бол Монголын одоо энэ байга 50 микрограмм байх хэвээр илүү 10 дахин их байж ирнэ гэсэн үг. За тэгэхээр одоо илүүлээ илүүдэл одоо энэ тоос нь руудаа нэмээл дээ. Энэ дээр бол за 50-ыг нэмж байгаа. За ингээд нийтдээ 100 боллоо. За дахиад 50-ыг нэмлээ 150. Тийм ээ. За тэгэхээр бид нэг одоо юу гэж харах вэ? Одоо энэ тоон үзүүлэлтээр ярих юм бол энэ дээрээс дахиад 3 4 дахин их хэмжээний агаараар бид нэг одоо амьсгалж байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хэмжээ бол хүний эрүүл мэндэд маш хортойгоор нөлөөлж байдаг гэсэн ийм судалгаанууд бол байдаг юм байна. За тэгэхээр бол сая бол би PM 2.5-ыг хийсэн тийм ээ. Тэгэхээр PM 2.5-аас гадна PM 10 буюу арай том 4 дахин том хэмжээтэй бас агаардах тооснцруд байж байдаг. За тэр бол ингээ байж ахын байна. За ингээд хэл Нэг зүйл бол л тоосны агуулмж чухлаа гэж хэлсэн тийм ээ хордуулдаг гэсэн. За хоёрт нь бол хий агуулмжууд байх. За энэ бол хөхөрлөг хий байна. ESO 2. За тэгэхээр 1 куб метр агаар бол ингээд байж ахна л та. Ингээд тодорхой хэмжээний агаар юу хөхөрлөг хий байж нэг гэсэн. За тэгэхээр энэ хөхөрлөг хий ер нь хийдэг бас байх хэвээр байна гэдгийг илүүлээ харъя. За Монголын стандартаар мөн тав байх хэвээр байдаг бол энэ 1 сарын дундчаар бол За 130 байна. Тэгэхээр баг 3 дахин их хэмжээтэй бас бид нар хорт хийгээрэ өмсгөлж байна. За энэ ENO 2-ыг бас энэ дээр харъя. Баруун дөрвөн зам орчим дээр энэ үзүүлэхэд бас 3 дахин. За тэгэхээр бас энэ азотын давхар хэслэр бид нар бас амьсгалж яах нь байна. За энэ хөхөрлөг хий бол ихэвчлэн түш одоо түүхийн нүрс шатаахад ихэвчлэн үүсдэг. За энэ азотын давхар хэсэл дутуу хэслүүд маань болохоор машины угаараас үүсдэг. За энэ А угаарын хий тийм ээ CO. Тэгэхээр энэ бас тодорхой хэмжээний байж байдаг байх юм байна. За ингээд бид нар бол тоосон цэрийн хөвд бол илүү хортой нөхцөлтэй агаараар амьсгалж байдаг байх юм байна. Хийний хөвд бол хортой хий агуулмжуудад их хэмжээгээр амьсгалж байдаг байх юм байна. Одоо миний бол амьсгал бол мэдээ бас гэцэн үү байна. За дээрээс нь дөрөв хэлжээс хүнд металлууд байж байгаа гэж. За энэ дунд бол одоо хар туглаг тэгээ одоо юм хүнд металлууд бол байж байдаг. За тэгэхээр энийг бол та бүхэн бас ингээ бодоор. Ингээд энэ дээр бол хүнд металлууд одоо энэ нэг куб агаарт эзлэхүүн дээр ингээд хүнд металлууд байж ахна. Тэгэхээр энэ хүнд металлууд агаараар дамжаад, амьсгалын замаар дамжаад цусанд ороод ирэхээр бидний тарих мэдрэлийн үйл ажиллагаа, а дээрэс нь сэтгэн бодох оюуны үйл ажиллагаанд маш их сөргөөр нөлөөлж байна. Дээрэс нь хамгийн гол юм болохоор хүнд металлууд дээшээ дэгддэггүй доогуур одоо төвшөнд а газрын төвшөнгөөс дээшээ нэг 80 а 100 см буюу одоо 1 м хүртэл хэмжээнд энэ хүнд металлууд маш хэмжээгээр байж байдаг гэсэн. Тэгэхээр хүүхдүүд хүнд металлаар хамгийн их амьсгалж байдаг аа гэсэн санааг бол бий л гэдэг. За энэ үгээр бол би юу зүйлхийг хэлсэн бэ гэхээр бид нар бол маш их хортой агаараар амьсгалж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын стандарт бол Монголын стандартаас хэд авс даван ихснээр бол амьсгалж байгаа. За энэ дээр бол 510 дахин ихсэн байна. За энэ бол 2017 оны 12 сарын нийгний би нэг жишээг одоо гаргаж ирж байна. За энэ бол аа агаар цэг имэн дээрээс авсан юм тоо баримт одоо үзүүлт байгаа. За энэ дээр баруун дөрвөн замыг идвэл энэ дээр харъя. Маш их бохирдолтой буюу энэ тав байх хэвээр юм маань дөрвөн гарцсан явж байгаа. Нэг гэсэг үе дээр зарим үеүүдтэй юм өндөр бүр хэд дахин ихэр ихссэн байж байгаа хүртэл тохиолдол байна гэсэн. Тэгэхээр энэ бол өөрөө гамшигийн хэмжээнд хүрлээ гэдэг дэг зүйлүүд нь бол тоон үзүүлэлтээр ингэж гарч ирж байгаа юм За тэгэхээр энэ одоо агаартах байгаа зүйлүүд маань бидний амьсгалын тогтолцоонд яаж нөлөөлдөг вэ гэдэг хэдүүлээ харъя. За тэгэхээр за төрөний энэ бол одоо эрүү амьсгалын одоо эхтэн тогтолцоо гэж бас ойлгож болно. За энд бол одоо ингээд хамар байж байна тийм ээ. За хамраас эхлээд бол хамар залгуур хийсэн байгаа. Маш том хэмжээтэй нүдэн тархах хүч тоо шороонууд бол энэ хамар залгуур хэсэгт бол очиж та наалтдаг гэсэн үг. За би энэ дээр та хөдөлт бас зург за энийг бас хараад аваарай. За энэ скут дээр ер нь бол маш их тоостой газар орнгууд хүн шууд найт айлгадаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ хэсэг маань энэ том тоосонцруудыг амьсгалын замын одоо сурмуустай хүчүр хэсүүд гэж байдаг. Эдгэр нь болохоор хүлээж аваад гадагшлуулах механизм араа найт айлгаж гадагшлуулж чаддаг байх юм. За одоо нөгөө Би нэг улаан өнгөр бол юу хэлэх гэдэг нь гэхээр а PM 10 буюу 
одоо том шэрхлэгт тоосон цэр гэж байгаа. За, том шэрхлэгт тоосон цэрүүд аль хүртэл явдаг вэ гэдгийг одоо туулах чадварын харуулах гадна гэсэн үг. За, ингээд хамар залгуураас чаашаа явлаа. Энэ хүртэл явнаа гэсэн үг. Явах чадвартай гэсэн үг. Хэмжээний хувьд бол арай том. Энэ хүртэл бол ингээд яваад тахна байна. За, ингэж явсаар байгаа одоо. том шэрхлэгт тоосон цэр бол хүрэх чадвартай байх нэ. Тэгснээр энэ хүртэл бол том шэрхлэг тоосон цэрийг бидний эрүүл мэндийн тодорхой хэмжээний одоо авч яадаг байх юм гэсэн. За хамгийн аюултай нь юу байдаг вэ гэхээр а бидний амьсгалын тогтолцооны эцсийн цэг гэж байдаг. Цулцсан буюу одоо энэ амьсгалын гуурсууд бронхиолд маань чаша явсаар байгаад хин солилцсон явуулдаг энэ эцсийн нэг гэж байгаа. За энэ бол саяны энэ улаан хурж очих газруудыг би энэ дээр бас дахиад үзүүлье. За энэ дээр явж байна гэсэн үг. Энэ улаанууд маань энэ хүртэл явлаа. Энэ амьсгалын гуурсууд дээр одоо ингээ байж явах юм штэ. За энэ том чиглэх тооцоод маань явсаар байгаа. А энийн хажуугаар за бидний төрөний зүрлжсэн эрүүл мэндэд хамгийн хортой гэж яриад байгаа нарийн шиглэх тооцоод бол бидний хин солилцоо явуулах. Одоо амьсгал авлаа. Энэ хэсэг маань явсаар байгаа энэ цулцсан дээр очлоо. Хүчил төрөгчийг авах юм штэ. Тэгээ буцаагаад амьсгал гаргахад нүүр сүчлийн хий гаргадаг энэ хин солилцоо явуулдаг энэ цулцсан гэ хэсэг дээр очдаг байх нэ. Энэ нарийн шиглэх тооцоод зэрэг. Ингэснээр эрүүл мэндэд хамгийн хортой гэж үздэг. За энэ бол энэ цулцсан гэ энэ эсгүүд рүү хүртэл очих чадвартай нэг үр л туулах чадвар маш сайтай, хоруу чанар сайтай ийм тооцоод зэрэг байх нэ. Энэ бол хүний нүдэнд харагдахгүй та микроскопын төвшөнд харагддаг одоо ням бактерийн төвшний ийм одоо жижиг хэмжээтэй тоосон цэрүү да гэсэн үг. За тэгэхээр бол энэ тоосон цэрүүд маань чаашилсаар яваад ирэхээр хүний одоо эрүүл мэндэд бол маш хортой байдлаар үздэг. За энэ дээр бол энэ бол эрүүл хүний уушиг байна тий. За тоосон цэрүүраа бид нэр а амьсгалсаар байгаад за энэ бол одоо Улаанбаатарчууд бид нэрийн PM2.5 буюу нөгөө айхтар нарийн шиглэх тоосон цэрэр ацгалсаар байгаад эцсийн цэгүүд дээр бидний амьсгал уушиг маань очиод ийм хэмжээний тоосчлалтаа уушиг болдог байх нэ. Ингээ харахад одоо бас ингээд үрчихсэн ингээ харахад бол бас их онцгой харагдаж байна. За тэгэхээр бол энэ агаарын бохирдлын нөлөө хамгийн гол нь ямар нөлөө үзүүлдэг вэ гэхээр хэсэг газрын тахлаг мударч. Тэснээрээ хүүхдүүд тэт бол маш их сөрөг нөлөөт ягаад үү гэхээр хүүхдүүд насан төрөгчдийг бодох юм бол а 1 минутанд 2 дахин илүү амьсгалдаг. Дээрэс нь хүүхдийн амьсгалын эрхтэн тогтолцоо уушигны бүтц бол бүрэн гүцд хамгаалах тогтолцоо нь хөгжиж чадаагүй гэж байдаг. Ийм зүйлүүдээр байнгын амьсгалаад ингээд хэсэг газрын дархлаа тогтолцоо муутцсан үед дээр тодорхой хэмжээний ням бактери ингээд аваад ирэнгүүд энэ нь уушигны одоо зүгээр ханиа том нь чаашаа хүндрээд уушигны хүндрэлээр хүндрэх цаашлаад цаг бус насуралтанд хүртэл хүргэдэг ийм зүйлүүд аюулууд бол байдаг. Энэ маань болохоор амьсгалын эрхтэн тогтолцоонд энэ агаарын бохирд нөлөөлөхөөс гадна а зүр сүсний өвчлөл тэн дунда зүрхний шигдээс тархин цус харах юмгүй төртөл тодорхой хэмжээний одоо хамгийн гол эрсдэл хүчин зүсүүд нь болж байна гэдэг талаар бол олон улсын судалгаа дээрэс нь дотоодын судалгааны тулд хийгдсэн байдаг. За тэгэхээр бидний бас хийсэн сурвалжлахыг бас та бүхэн хүлэн авч үзсэн үү бид нар улсын 3 дахь төвнөөс хийгдсэн сурвалжлаг байгаа.